Bruckner Hall, Michael Sakimura, Lecturer in Commerce. Today, class for third become students for both general and computer application. The subject is commercial geography. Commercial geography. Yanija Yanija Bhubala Sastra. So, in the sixth semester, we will be a subject on the commercial geography. So, already we will be able to every details. So, we will be able to get the syllabus in the end. Diet. So, ethanary allowed to be the internal structure allowed to be the outer structure allowed to be. So, ethanary and the pollute type of the Janikinchim and the first unit of the Nishpuntamo. Second unit of the Nishpuntamo is Indian agriculture. So, Indian agriculture, the baptism of Yasai is another way. So, the food crops were in the non food crops were in the part and the instrument is next to the Indian forestry. So, India is the Indian and the other way. So, other way and the 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 other way. Next to fourth in the other way, minerals and mining. So, Kanija Sampada Guru Nchi, India Allah Dharge Kanija Sampada Guru Nchi, my fourth unit now. Next fifth unit to chit up rikki, India Water Resources and Rivers. So, India Yekko Water Resources, India Allah Unna Water Resources ko ali ehti yai, ehti vanti vidanga nadalu prabahas ki nai. So, what you have to preserve prevention methods gani, what you have to use case kong nami, any rivers in there, avandhi koda vanti fifth unit now. So, it's already man chit up rinchi nechko na subject hai, but kaka vadanki ehti kundi depth ga ibadam jarge. So, first unit man made to the diet, boomy. So, already man man mandarum kudu jengi jengi is na boom made to the jengi. And the boom and the rounding on the day kane man made to the surface and the man ke flat to the boom. So, kaka pothi ente, unna na pine made to the boomy pine yala on the day ente man kandha varke maathra me tilsi. Thani kar kutthi kira pithi man ke ente ente, internal structure of the earth. Boomy yokka antar nirmana man edhi yala on the day. Boomy yokka antar nirmana man edhi yala on the day ente man edhi kudu shoda pothi na man. तो इन जो भूमि है ना ये मन को कर प्लैनेट ओके ग्राहम तो आई थी इंडिया ने आ चारा संस्था ले ऐसे में जी भूमि लोग ले यहाँ उन्हें इंडिया ने भी आ सर से आस्तो ऐसे भी क्या बोलूँ भूमि भूमि लोग ले यहाँ उन्हें ऐसे चेक पेस भी मतलब साइंटिस्ट लोग ने बात कर सर्च ऐसे चेस करना तो अलग इंडिया � so, this is the first time we have the planet in the sun. We have the first time we have the planet in the sun. So, we have the planet in the sun. So, we have the planet in the sun. We have the planet in the sun. We have the water and oxygen resources. So, we have the planet in the sun. So, we have the planet in the sun. So, we have the planet in the sun. We have the planet in the sun. We have the planet in the sun. So, the first thing is the water occupation. The name is the water planet. We have to say the water planet. We have to say the water planet. So, we have to say the blue and 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 the blue. So, we have to say the blue and 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 the blue. So, we have to say the blue and the blue and the blue. Different types of atmosphere. We have to say the blue and the blue. कोनी रखा कोनी रखा लाइन है बॉय उन लोग अन्य कल्पी मान की ब्रीथिंग से गला ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स मिनरल्स ये बंदी कल्पी मान की भूमि में भी लबिस्टा है कार्बन वाटर ओ ये बंदी लबिस्टा वाले तो भूमि में भी मान हम निम्सिंग से गल Every living thing and all living things. And the pranam is not the same. Pranam is not the same. It is the main thing. It is the main thing. So, now, we are going to choose the internal structure. So, the internal structure is the knowledge of earth engineering is essential for understanding the plate technology. So, earth engineering is essential for understanding the plate technology. A good analogy. So, you want to do a good analogy about the empty interior is a food piece. So, you want to do a good analogy about the empty interior is a food piece. So, you want to do a good analogy about the empty interior is a food piece. For example, you can see the food piece in the green color. You can see the food piece in the green color. You can see the food piece in the green color. So, you can see three types. 
పైన ఏమో హార్డ్ గా ఉంటుంది లోపల కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది ఇంకా లోపల వెళ్ళకొంది మెత్తగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో అలాగే ఏంటి అంట మనకి ఎత్తు కూడా ఏంటి అంటే త్రీ లేయర్స్ లో మనకి డివైడ్ అయిపోయిందని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ లేయర్స్ మనకి ఫస్ట్ లేయర్ ఎలా ఉంటుంది అంట వెరీ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ అంటే వెరీ చాలా థిన్ ఒక ఫ్రూట్ తీసుకుంటే వెరీ థిన్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఒక స్కిన్ చాలా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా థిన్ గా ఉంటుంది అని స్కిన్ అనేది చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సీడ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ఇన్ ద సెంటర్ సో సెంటర్ లో ఒక సీడ్ అనేది కనిపిస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ బీయింగ్ కంటైన్ విత్ ఫ్లెష్ అంటే ఆ ఫ్లెష్ అంటే మాంసం దాని యొక్క కంటైన్ దాని యొక్క ఫ్రూట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తో మొత్తం ఆ ఫ్రూట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారు అలాగే దాన్ బి కట్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ వే అలాగే మన యొక్క ఎత్తు ని మనం సేమ్ వే లో కట్ చేస్తే కనుక అలా ఎలా ఉంటుంది అంట వెరీ థింగ్ ఫ్రెష్ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ అంటే మన పైకి గ్లోబ్ అనేది రౌండ్ మన మూవ్ యొక్క రౌండ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లేయర్ ఎలా ఉంటుంది వెరీ థింగ్ లైట్ ఇచ్చి క్రస్ట్ దీన్ని క్రస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట తెలుగు లో భూ పూ పటలం అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎ కోర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫి సిగ్నిఫికెంట్ సైజ్ ఇన్ ద సెంటర్ అలాగే సెంటర్ లో మనకి ఒక కోర్ అనేది కనిపిస్తున్నాడు సిగ్నల్ అంటే ఒక సాలిడ్ ఐటమ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ కంటెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటల్ సో అలాగే మిగతా అంటే ఈ క్రస్ట్ కి కోర్ కి మధ్యలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మెటల్ రూపంలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు సో అలాగే ఇప్పుడు ఇలాగే త్రీ టైప్స్ గా మన ఎత్తుని కనుక ఒక ఫ్రూట్ ని కట్ చేసినట్టు మన యొక్క ఎత్తు ఇంటీరియర్ చూసుకుంటే కనుక మనకి అది ఎలా ఉంటుంది అంట త్రీ టైప్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఎత్ వెరీ థిన్ లేయర్ ఫస్ట్ అండ్ సాల్ నెక్స్ట్ ఒక సెంటర్ పార్ట్ ఫోర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ మిగతా ప్లస్ ఎంత ఎలా ఉంటుంది మనకి మెటల్ కింద డివైడ్ చేసిబడి ఉంటుంది అనమాట సో ఎత్ క్రస్ట్ సో ఎత్ క్రస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనం చూద్దాం సో ద థిన్ ఓషానిక్ క్రస్ట్ that underlines the ocean basin and thicker continental crust that underline the con- continents so em antaru so ocean so em antaru man ikkada so rendu rakalaga maniki divide ayi untundi anta adde elaga anta maniki okati paina ipra pai kora oka very thin layer oka thin layer base basin ela untayi ela untundi anta next elaga oka thicker continental crust అంటే మరి హార్డ్ గా ఉండే ట్రస్ట్ అనేది మనకు ఒకటి కనిపిస్తుంది అంట సో అలాగే ఏంటి అంట ద టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ సో అలాగే ఏం చెప్తున్నాడు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రెండు రకాలైన ట్రస్ట్ టూ డిఫరెంట్ ట్రస్ట్ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది అంట టూ రాక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ యొక్క మిక్సింగ్ వల్ల మనకు అది రావడం జరిగిందని చెప్పేసి చెప్తున్నాను సో చూడండి సో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ లో ఉందని చెప్తున్నాం కదా సో వెరీ థిన్ లేయర్ క్రస్ట్ అనేది థిన్ లేయర్ లో ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెరీ సాఫ్ట్ లేయర్ లో ఉంటుంది సో ఈ రెండు కూడా మనకి భూమి పైన కనిపిస్తాయంట సో దీని యొక్క మందం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంట థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం రౌండ్ గా చూసుకుంటే గనక మనకి అది ఎలా ఉంటుంది అంట థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ మన యొక్క క్రస్ట్ యొక్క లేయర్ అనేది మనకి ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అలాగే ఏంటి అంట ఇది ఎలాగ ఎలాగ ఏర్పడింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్ రాళ్ళు రక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సమ్మేళనం వల్ల మనకి ఏమైందంటే ఈ క్రస్ట్ లేయర్ అనేది మనకి ఏర్పడడం జరిగిందట సో ఇలాగ ఏంటంటే దీని యొక్క ఈ కగటు ఈ పొర యొక్క మందం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఈ పొర యొక్క సాంద్రత అంటే డెన్సిటీ అనేది మనకి అంత అంత లోతు వరకు ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఇది ఎక్కడుందంటే మనకి ఖండాలు మహాసముద్రాలు కింద కింద మనకి కనిపిస్తుంది అంటే పైన అంతా మనకి వాటర్ ప్లాంట్స్ మన సర్ఫేస్ అంతా ఉంటుంది సో ఈ థిక్ లేయర్ ఫస్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంట అండర్ ద సీస్ అంటే మహాసముద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కింద ఈ క్రస్ట్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటి మనకి ఏంటి అంటే ఎర్త్ మెటల్ సో ఎర్త్ మెటల్ అనేది మనకి ఏంటి సెకండ్ పాయింట్ సో అంటే మనం త్రీ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం ఎత్ అనేది కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం త్రీ టైప్స్ గా సో ఎత్ యొక్క క్రస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చ
polyvin rich rock so idi endanta mainly composed of polyvin rich rock so maniki idi compose ayyundannata it has different temperatures at the different depths ante deeni yokka temperature ante deeni yokka ushnograthi lokali velle kolthe em avutundanta inka enta perigothu different different ga untundi ani cheppes cheptunnaranta idi in deeni yokka loth anedi deeni yokka loth ane depth anedi ela untundanta 100 km nunchi 2900 km varaku ఎంత వరకు అమ్మా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు దీని యొక్క డెత్ అనేది ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఆ నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ గా సో మనకి ఈ యొక్క కోరి వెత్త మెట్ల అనేది భూ భూ ప్రావారము అని చెప్తాం సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇది భూమి మీద ఓన్లీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే స్ట్రక్చర్ మనకి కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అలాగే ఏంటి అంట పై దీని పైన ఈ పొర పైన పైన తేలుతూ ఉంటుంది అంట అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్తున్నాం కదా అక్కడ ఏంటి పైన పొర సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు అది తేలుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అలాగే దీంట్లో ఏంటి అంట సిలికేట్ అనే మెయిన్ రస మెయిన్ మనకి రసాయనాలు ఇవనేసి ఉంటాయన్నమాట సో దీని ద్వారా ఏంటి అంట మనకి అక్కడక్కడ ఆ డిస్కంటిన్యూటీ డిస్కంటిన్యూటీ అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంట సో దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయంట టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను సో అది ఏంటి అంట ఉన్నాయని చెప్తున్నాను అనమాట సో చూడండి ఇదే ఏమంటున్నాడు మ్యాట్లీస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ కోర్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కోర్ దగ్గర నుంచి మనకి కనిపిస్తున్నాను ది స్టడీ ది స్టడీ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ డెప్త్ ఈస్ నోయింగ్ దట్ జియోమెట్రిక్ గ్రేడియంట్ సో ద జియోమెట్రికల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ రాక్స్ బిహేవియర్ అండ్ ద డిఫరెంట్ రాక్స్ బిహేవియర్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు డివైడ్ ద మెటల్ ఇన్ టూ టూ డిఫరెంట్ జోన్స్ సో ఏంటంటే అక్కడ మనకు ఉన్న రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క బిహేవియర్ ని బట్టి మన మెటల్ అనేది మనకి రెండు రకాలుగా డివైడ్ అయ్యి డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది రాక్స్ ఇన్ ద అప్పర్ మెటల్ ఆర్ కూల్ అండ్ బ్రిటర్ సో ఏమంటున్నారు ద అప్పర్ మెటల్ అంటే పైన ఉన్న బాహ్య అంతర్భాగంలో బాహ్య భాగంలో ఉన్న మెటల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే కూల్ అండ్ బ్రిటర్ ఎలా ఉంటాయంటే వైల్ రాక్స్ ఇన్ ద లోయర్ మెటల్ ఆర్ హాట్ ఇనఫ్ అండ్ సాఫ్ట్ సో అలాగే ఏమంటున్నారు లోయర్ మెటల్ అంటే మెటల్ మెటల్ కంటే కోర్ కి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ రాక్స్ అనేవి ఎలా అంటే కూల్ హాట్ అండ్ ఇనఫ్ సాఫ్ట్ హాట్ అండ్ ఇనఫ్ సాఫ్ట్ అంటే స్మాల్ సో సాఫ్ట్ గా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు రాక్స్ ఇన్ ద అప్పర్ మెటల్ ఆర్ బ్రిటల్ అండ్ డెలికేట్ ఇనఫ్ టు బ్రేక్ అండర్ అండర్ స్ట్రెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్కేట్ సో దీని ద్వారా ఏంటంటే అప్పర్ మెటల్ లో ఏవైతే రాక్స్ ఉన్నాయో ఆ రాక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సో మనకి తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా వాటిలో వాటిని చల్లడం జరిగి సో అవి ఏమవుతాయంటే వెంటనే తిరిగిపోయే స్వభావం జరిగి దాని ద్వారా మనకి ఏమవుతాయంట ఎక్స్కేట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది హౌవర్ రాక్స్ ఇన్ ద లోయర్ మెటల్ ఆర్ సాఫ్ట్ అండ్ స్లో వెల్ సబ్జెక్ట్ ద ఫోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ బ్రిటల్ బిహేవియర్ ఇస్ ద హెడ్జ్ బిట్వీన్ ద బోత్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ మెటల్ సిలికేట్స్ ఆర్ మేజర్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ది స్లోయర్ సో ఏమంటున్నాడు సో అప్పర్ లిమిట్ అప్పర్ మెటల్ లో ఉండే వాటి వల్ల వాటి యొక్క సదరిక వల్ల మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి వస్తాయి ఎవరైతే లోయర్ లెవెల్ లో ఉంటే అవి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో దాని దాని యొక్క బిహేవియర్ ని బట్టి అవి ఏమవుతాయంటే అప్పర్ లెవెల్ కి లోయర్ లెవెల్ కి వెళ్తే డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటాయి అన్నారు సో అలాగే మనకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మేజర్ కాంపనెంట్స్ ఏంటంటే సిలికేట్స్ ఆర్ ది మేజర్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ లేయర్ సో ఏంటంటే ఈ మెటల్ లో సిలికేట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా ఎక్కువ వేడి అనేది మనకు అక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట సో వెల్ దే బ్రేక్ 
దాని మోర్ స్టెబుల్ సబ్సిడీ ఒక ఎలగని ఇదైతే అది ఇంకా ఏమవుతుందంట ఆ మొక్కల మొక్కలుగా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు యాజ్ ద మెటల్ ద కోర్ ఇస్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇన్టు టూ డిఫరెంట్ జోన్స్ ద ఔటర్ జోన్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్ బికాస్ టెంపరేచర్ ఇస్ దేర్ రిక్వైర్డ్ టు మెల్ట్ ఐరన్ మెల్ట్ ద ఐరన్ నికెల్ అండ్ అలా సో ఏమంటున్నాడు ఇది కూడా మనకి కోర్ అనేది కూడా టూ టైప్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఔటర్ జోన్ అంటే బాహ్య కేంద్ర మండలం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంట లిక్విడ్ ఫామ్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంట అది ఎక్కువ మెల్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది హౌవర్ ఇన్నర్ కోర్ ఇస్తే ఇన్నర్ కోర్ ఇస్ ఏ సాలిడ్ టూ దిస్ టెంపరేచర్ ఇస్ హైయర్ దాన్ ద ఔటర్ లేయర్ సో ఏమంటున్నాడు ఇన్నర్ కోర్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ హై వెరీ హై హై టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే పైన ఔటర్ లేయర్ తో చూసుకుంటే ఇన్నర్ లేయర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ హాట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా ఉంది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే కనుక మనకి సో ఇన్నర్ ఇదంతా పైన బ్లూ క్రస్ట్ అనమాట ప్రతి ఒక్క క్రస్ట్ ఇదంతా కూడా సో ఎలా ఉంది వెరీ థిన్ లేయర్ అనేది ఉంది మనకి ఇది సో అది ఇక్కడ ఇది చూడండి వెరీ థిన్ లేయర్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఎఫ్టీ ఒక మెటల్ సో ఇది ఫ్లష్ బిట్వీన్ ద ఫోర్ అండ్ క్రస్ట్ సో ఇది ఒక ఫ్లష్ అనమాట ఇది మెటల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కోర్ ఇదంతా కోర్ కోర్ కూడా మనకి ఇన్ రకాల డివైడ్ అయింది అమ్మా ఇన్నర్ కోర్ అండ్ ఔటర్ కోర్ కింద మనకి అలా డివైడ్ అయింది అని చెప్పేసి చెప్తాయి ఇది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది 